Hej, välkommen till mig här på Altanen i Hälsingland. Vem är jag förutom familjen som vet vem jag är, men om det är någon annan än, än de som tittar? Eh, Lotte heter jag. Bor som sagt i Hälsingland i, utanför Söderhamn. Jag hoppas jag hörs för jag sitter ute. Det blåser och det är bilar. Så jag, ja. Jag sänder väl inte det här om det inte går att, att höra. Eh, ja, varför sitter jag här och poddar? Eh, har tänkt på det länge, det har jag. Eh, tycker jag om att prata, <laughs> det gör jag. Men vad skiljer mig från andra poddare eller vloggare? Eller skiljer mig? Jag kanske inte skiljer sig med så mycket egentligen nu. Jag tänkte mer på att jag hör till dem som är kroniskt sjuk. Jag har faktiskt blivit sjukpensionär som det heter för Efter många, många års sjukskrivning. Mestadels verkrelaterat. Så stickningen är, har varit och är... Ja, med min räddning kan man säga. Och väl annat som är livräddande i mitt liv också naturligtvis. Men jag läste precis... Vänta, jag har min padd här nere. Det här kommer jag inte ihåg själv. Nej, men jag, jag googlar lite grann på det. Man har ju hört flera poddar som pratar om Eller och jag läst artiklar också om det här med... Eh, en liten parentesvarning. Jag har jobbat med huvudet också. Jag blir väldigt lätt trött. Så blir det svammer så ber jag om ursäkt. Det är bara hjärnan som är trött på mig. Nej, men när man har hört om det här med hur stickning eller handarbete överhuvudtaget. Men det är väl någonting med den här rörelsen, hur det påverkar olika delar av kroppen. Det jag tyckte var kul nu jag hittade i här, då stod det att om man har kronisk smärta är inte kul. Men då står att stickning kan fungera som ren bedömning. Stickning tvingar henne att gå om varann och arbetet går fram och tillbaka så har vi gjort någon studie på det där. Och det, det kan jag faktiskt hålla med om. Eh, att För mig har det varit så. Alltså, verken finns ju där hela tiden. Ursäkta. Verken finns ju där hela tiden. Den, den blir aldrig av med. Men det är på något vis att den ja, men bedövar vårt bra ord. Där man liksom blir lite... Man kommer av sig lite grann. Eller får tiden att gå också. Eh, det är som sagt livräddande i det fallet. Sen blir det ju roliga resultatet av det hela. Det är väl dit också jag vill komma. Vad jag gör mer än pratar om min sjukdom. Jag har hört till dem som älskar att teststicka till exempel. Jag har teststickat åt väldigt många. Både svenska designer. Skandinaviska, någon från Tyskland, Kanada, USA. Jag vet inte var alla bor. Jag tänkte eventuellt att jag kanske, om jag fortsätter med det här, eh, tänkte visa lite undan för undan vad jag har gjort, eh, vilka jag har eh, stickat för. Mot <laughs> hjärnsläpp igen. Eh, det är lite kul, kanske. Jag vet inte, många är ju populär som man vet liksom i alla fall kanske vem det är utav de hela. Men ibland kanske man får, kan ge någon annan något tips. Och den har jag inte sett. Den skulle jag vilja göra. För sekunden har jag en stickning i hand. Det är ingen teststickning. Det är sådär som jag har nere i i vardagsrummet när jag orkar sitta nere med gubben. Då har jag en stickning där, annars så sitter jag faktiskt mest uppe på sängen. Det är skönast för då har jag miljarders kuddar runt mig bakom mig så att jag kan stötta upp. Så att det blir så lätt som möjligt. Så att jag inte får ont på något vis. Men ibland tassar jag ner. Jag vill ju se gubben lite grann när han kommer hem också. Så tassar jag ner och så sitter jag i fåtöljen där. Och då har jag den här stickningen. Syns inte mycket för världen. Det ska bli en, vad heter den på svenska nu då? Inga krusiduller heter den faktiskt. 
Eh, man hör väl mest den, den engelska, no frills. Men inga krus och duller. Sen klurar jag på, det här är lite rolig grej. Eh, för jag tänkte göra så här att jag skulle... Jag vill ha mina tröjor längre, helst. Eh, jag fryser om rumpan. <laughs> eh, jag ska visa sen framöver också, jag har gjort liksom riktigt helt långa eh, klänningar kan man väl säga. I, bland annat alla får slopi som jag har hela vintrarna. Jag har, jag har inte haft ett ytterplagg på flera år faktiskt, men det ska jag visa framöver. Men den här tänkte jag också göra då lite längre. Eh, och då, då ökar jag var tionde varv på sidorna två masker som blir lite A-linjeformar. Då kan jag röra, få in magen och, <laughs> och så utan att det blir trångt. Men sen upptäckte jag ju, det här syns väl inte. Vi har bara sticka i graden ro, för jag har på att sticka en annan av Petit Nitt för de som inte hänger med alls vad det är, vem som har gjort det här mönstret. Så uppe stickar jag en kofta också. Ingen aning vad den heter just nu, det står still. Men jag stickar en kofta till henne. Och där skulle man sticka då armen rak och så bara tar man ihop. Ja men så här. Tar man ihop längst ner och så bara. Så det blir lite puff. Fick jag för mig att den här också var. Nej, men då hade jag gjort hela. Och jag hör, jag hör ju inte direkt till dem som. Jag tycker inte om att, att, att riva upp. Om jag inte absolut måste, om det är kris att göra det. Och då tänkte jag så här, ja men vart går gränsen för att, kan jag kalla den här för en inga krus och duller tröja nu? För jag har ju ändrat ärmen. Och så tänkte jag, ja och så gör jag den A-linjeformad och lång. Jag har ju följt, ja, jag har ju följt hennes mönster naturligtvis, det har jag gjort. Men som sagt, vart går gränsen? <laughs> Vad kan man säga? En, en omgjord. Jag var en utan ärm. Ja, det går inte, den är... Ja, den är lång. Jag, köp, jag kör tills det tar slut. Egentligen brukar jag ta ärmarna först och sen få... Så alltså jag vet att, jag, att jag, det räcker till ärmarna och sen kör jag tills garnet är slut helt enkelt. Och så får jag den så lång som möjligt. Och där var jag lite orolig med tanke på att jag ville ha den lång. För här har det ju gått... Kanske en härva för mycket? Jag vet inte. En härvärma? Härva? Kanske? Jag vet inte. Jag är lite i valet och kvar, men nu har jag ju sytt ihop den med en, nu kommer såren, en avsydd avmaskning nu. Då slog, slog det slint igen, jag har inte avmaskat som vanligt. Ja, är garnet, jo men det har jag här. Det är faktiskt, jag älskar garnet, syns det? Alltså det är vikengarn, Highland Eco, Eco Highland Wool. Underbar. Stickat med den en gång förut. Och då ska jag visa. Jag tänkte börja med att introducera en som jag har teststickat åt två gånger. Jag ska gräva lite här nere, därför jag försvinner. Och den här är väl lite... Den var hårig om man säger så. Det var inte meningen. Inte om några djur utan av mig. Men hjälp vad hårig han var. Jag tog han i lådan bara, jag har inte kollat. Det blåser det härligt. Varför den är så hårig, det är väl... Hm. Jag åkte ju på den berömda covid i vintras. Och sen efter en månad tappar kanske tre fjärda delar av mitt hår. Det var långt förut att jag fått klippt. Alltså det är... Ja, nu börjar jag komma tillbaka, tack och lov. <går> så det kan bli. Och då var jag alltså, jag har ju kunnat plocka Precis som man har rullat sin pälshög. Men det var mitt hår. Jo, den här. Eh, syns väl kanske inte heller så mycket. Jag kan visa bild. Naturligtvis kan jag göra. Eh, den som har gjort den här känner nog igen den om hon tittar. Ja, och vad heter den? Den heter Stepwise Sweater. Det är ju av Eva Holm, Eva Svammel som har... Visst heter hon Holm? <laughs> jag har hållit på att stick skickat sticklingar till varandra fram och tillbaka, så ändå kommer jag inte ihåg. Man, man använder väl kanske inte varandras eh, namn så mycket. Eh, oh, en parentes till. Jag heter Blom efternamn. 
Och jag är gjort av garn på Instagram. Glömde totalt bort. Eh, Ravelry är jag Lotte Blom. I, det sitter ihop. Eh, nu kommer jag ha mig igen då. Jo, men jag har ju testat den här åt henne. I Highland Wool. Det var första gången som jag stickade i den. Så därför var det helt... Alltså jag älskar det. Ren ull. Så mjuk. Så god. Så fluffig. Fantastisk konstruktion. Och, och ursäkta om jag fladdrar fram och tillbaka. Det här blir ju en lär och period också. Hur man gör och inte gör. Vart man ska titta och man ska, hur man ska röra sig. Och den är lite noppig ser jag. Inte bara hårig, den är noppig också. Men jag har använt den. Så fiffigt. Jag kan inte säga kanske för mycket för mönstret finns att köpa på Ravelry. Men man leker lite grann med olika stickstorlekar kan man säga. För att få fram ändringarna. Jätterolig stickning. Jättefinurligt. Kluret gjort med en jättesnygg och fiffig avslutning. På resåren längst ner. Det här gillar jag riktigt när det är. Nu är han ju upp och ner. Så där ska det ju vara. Och så någonting klurigt uttänkt där. Hur man skulle göra. Så den älskar den. Den skulle jag också faktiskt vilja ha längre. För den är kortare. Eh, jag får sticka med några. Jag får sticka med byxor helt enkelt. Så att det inte fryser så. Eller kjol har jag tänkt länge. Jag virkade en kjol för många år sedan. <laughs> och lite perfekt. Jag var ute mycket. Eh, då hade mer energi så jag var ja, mera utomhus då även när det var väldigt kallt och tänkte nu fryser jag inte ja, det gjorde jag inte förutom att det inte var någon resor i midjan så, jag bara, så hade den vid fotknölarna så jag fick så gå hela dagen tills jag kom hem och hålla mig i linningen det var dumt Nej, men jag sitter ju här nu på leta i, här igen jag har stickat en sak till åt Eva åt Eva jag får skriva i också vad de heter. För det här kommer jag faktiskt inte ihåg. Hennes eh, sockor. De var lite olika upp till det. det så får det vara. Lite eh, ribbad. Jättekul. Enkelt. Men de sitter så underbart skönt på, på foten när de är så här ribbad. Jag hoppas att ni ser nu för solen börjar komma runt hörnet. Jag hade tänkt gjort det tidigare men. Jag måste ha energi ja. Sen får jag se hur länge jag orkar sitta och pladdra. Det är det som är så dumt. Jag kan prata hur länge som helst så bränner jag ut mig själv. Så, jag... så här är det på jag dagar. Så det efteråt. Mm. Eh, jag har ingen... Nej, jag har ingen stickning på gång. Jo, jag har en vilande som jag håller på lite grann åt. Hennes ska jag prata mer om sen också. Kristin eh, Blom, med det vackra efternamnet. Eh, en, hennes stickar bra många gånger åt som heter Lady Rowena på Instagram. Jag har fantastiska mönster. Så det håller jag på en, en tröja till dottern men det är lite stilt på båda hållen. Hon har haft mycket med sitt jobb så det och, och, och ja så då vänta men jag har bara en ärm kvar. Den blir jättesnygg ska jag säga. Men, det, men henne ska jag prata mer om och visa mera mönster. Absolut det ska jag göra. Och göra kanon fina grejer. Uh, jag stickar faktiskt lite grann här till gruppen. Uh, ursäkta om jag blundar här, men jag måste koncentrera mig lite grann. Som Järbo har uh, en test, inte direkt teststickning, men. Uh, mm. Nu börjar det. Inte. Fortsätter det? Ja, det, har, det har inte börjat. Det har börjat redan, men. Ursäkta. Jag stickar lite olika. Uh, Saker till dem. Jag kommer inte på ordet. Ursäkta. Jag har stickat eh, sockor, några barnkläder, en sjal. Jag får nog visa det också vid tillfälle. Jag ska höra mer om vad jag får visa och inte får visa. Vissa saker har ju, är ju redan ute naturligtvis. Men en sjal är den här... Kommer, alltså jag tänkte att det här kommer jag nog ihåg utan anteckningar. Jag tror fortfarande inte jag är trött i huvudet tydligen. Eh, Ivar Asplunds den här jättefina. Jag gör så här. Får jag visa den? 
då visar jag den här. Och så får vi skriva vad den heter. Då är den, för den Hanna i skulle skickas ner till Holland och vara med i en tidning där. Skogsfrun! Heter den så? Det låter bekant. Någon heter det i alla fall. Om det är den eller inte vet jag inte. Ja. Eh, till veckan skulle jag få hem lite garn och sticka någonting annat. Ja, men det är roligt. Jag tycker det är jätteroligt att göra eh, sådana saker också. Det var en, en, en liten annorlunda grej faktiskt. Eh, annars håller jag på att sticka... Den här kommer jag av med bara för att det råkar bli kallt på någon dag. Det här är... vet inte hur bra det syns alls. <laughs> inte. Jag antar att det inte syns någonting alls här nu. Jag får väl också sätta in... Eller är det så här på mig när jag blir klar? Det här är ju Ranunculus. Jag har ju tittat på det mönstret i flera år. Haft den så här i favorit och tänkte nu ska jag köpa den så där. Alltså det tycks blir jag läst på. Man ser så mycket så blir jag läst på dem. Sen är det så många som har gjort den så jag tänkte jag, men nu ska jag slå till. Och så bara, nej. Men nu har jag slagit till. Och stickade i, alltså jag önskar att det syntes. Hur kan ni se? Jag vet faktiskt inte. Det är Järbolin. Den blir ju riktigt genomskinlig och då, så man får ju ha... Man får ju naturligtvis hålla linje under. Självklart. Eh, men jag tror den blir helt underbar. Det är jättehärligt garn. Jätte, jättehärligt garn som jag har haft liggande. Det skulle faktiskt bli en... Jag har fått ut av Järbo för flera år sedan. Genom Kristin Blom. Jag skulle sticka en, en sak åt henne. Eh, när, när det här lanserades garnet. Bra sådär. Men... Eh, tragedi inträffade i familjen och jag kunde inte göra det mer. Jag bara associerade till när jag såg den. Det gick bara inte. Så den har legat och jag har repat garnet. Och det blir, nu får det bli en sån nu, nu, nu går det bra att sticka den igen. Eh, det gör jag. En annan, jag, jag kan bara ta lite i förbefarten här också sen, som jag har stickat som jag också tänkt visa på mer. En av de svenska designerna. Och det har jag ingen aning om vad den heter. Och nu skulle jag haft en sockblockare också. Jag får ta den på min hand. Det är ju då åt uh, Anna Friberg. Janesti. Syns den. Uh, en av hennes teststickare. Är jag också. Hon är ju drottningen på sockor. Alltså. Det är ju, hon är helt makalös. Helt makalös. Som hon får till, jag vet inte om det syns. Här var en helt ny, som jag inte trott, jag vet inte om det syns. Väldigt svårt. Här är den alltså, vad det ska komma fram till vad det är. <laughs> det här är här den. Eh, den är stickad. Om jag tittar på det på mig Ja, den är stickad uppifrån och ner. Och så, får, och så är den vanlig sån här här, men sen är det en... En detalj som jag inte har gjort annars. Jättekul. Sen får hon det. Hon har det så perfekt på sina mönster. De är ju så... Alltså för att få den att sitta perfekt på foten. Det är... Jag tror det är inte någon som slår där faktiskt. M många... Jag har stickat socker åt många. Och många är suverän. Men det här är liksom lite en extra touch på det. Jag ska även ta upp som sagt... Janes till Anna Friberg en annan gång. Om jag får för dem här. Jag kanske ska fråga. Jag kanske... Inte något problem att göra reklam för dem, tänkte jag. Mm. Eh, jag, har, jag. Ja, en annan sak som börjar faktiskt idag lite smått. En annan som jag brukar testa åt några gånger. Det är ju Sofia Capelle, eh, Camerbonia. Hon börjar ju ha just en pusselskal, en nittelång, att man stickar tillsammans. Som hon släpper, delar. En någon del då och då. Nu har jag inte varit garn, bestämt garnet än. Eh, jag läste någonting att man skulle kunna ha den flerfärgad. Och det är lite små klur på om jag ska. Jag hade tänkt ha den enfärgad. Kan bli i något garn som jag inte vet vad jag har just nu. Då, eller? Jo, här. Jag måste hoppa ner. Jag klurar för att jag har massor av, av Tines garn eh, som jag har skickat efterifrån. Lettland. 
Lätt vi. Mm. Underbart garn, älskar den. Påminner ju mycket om norska Rauma Finöl. Det är samma, det är bara på 100 gram. Så här är det här mot deras 50. Och det fluffar till sig jätte, jätte, jättebra. Och billigt och bra. Kanske, inte säkert. Sen har jag ju nämligen så här gjort i sommar. Jag kan kanske sätta in, om jag nu får det här att fungera, på slutet. Jag har gjort sån här kallfärgning, solar dyeing på engelska. Jag vet inte riktigt om det har något bra namn mer än kallfärgning på svenska. Men det var någon, eller en par jag har, som har gjort det bland annat. Någon som jag inte kommer på nu. Hjärnan, är trött. Jag tänkte jag vill testa, jag älskar, för jag brukar färga mycket fast jag kokar in naturfärg, att jag plockar blad och blommor och jag har mig och tycker det är jättekul. Och jag tänkte med kallfärgning kan ju vara kul. Och då fick jag ju till det här, ingen aning om det syns heller så bra, jag kan sätta in bild på slutresultatet. Men det är, nej, solen. Lite blå lila var det och det var lite... Det var lite grönt och det var lite, lite brunfläckigt. Kommer ju inte ihåg riktigt vad jag hade i nu. Det, det är blålila, det var faktiskt en hibiscus som jag slängde ner. Längst ner. Jag kommer inte ihåg. Men jag kan som sagt sätta upp eventuellt en film. Om jag får det att gå ihop. Men då funderar jag på om det hade jag faktiskt ingen mer. Det här har jag stickat, nej, färgat på Järbo två trådig fast vit. Jag trodde jag hade en till, men det hade jag inte. Då hade jag tänkt varva där, men då... Det här är jag bara fantiserar nu, eller funderar kanske inte. <laughs> fantiserar. Det här är mina favoritfärger i normalt. Jag vet inte. Vi får se. Jag bara, jag bara rapsar åt mig lite grann så tänkte jag, vad ska jag göra? <clears throat> där vi kör igång, och det skulle vara kul med min, för jag har ingen tanke annars vad jag ska jag göra av det här. Mer än kanske i en sjal så att det syns. Men nej, det går inte till socker för det är renull. Om man inte bara har något sådär som man har i, i sängen. Men nej. Jag tufflar ju runt i alla fall. Och då går de ju sönder. Ganska så snart. Ja. <hör> Ursäkta. Eh, det har varit mycket svammer. Jag ber om ursäkt. Eh, jag, bör jag började med att vara trött. <hör> det är dumt. Men det är jämnt, så det är liksom inget, inget nytt med det. Eh, men på att knyta ihop säcken, det här med vad välgörande det är med stickning. Jätteroligt. Även virkning. Jag virkar väl inte så mycket som jag stickar. Eh, men jag tycker det är roligt. Men ibland får jag ju variera mig. Jag får ju ont i handlederna ibland. Och då... Då får man pröva en annan metod. Vad, vad kan jag göra? Förutom att man lindar händerna så får man hitta på någonting. För att sluta sticka vill jag inte göra. Eh, det händer till och med att jag stickar på nätter när, när jag inte kan sova. Jag försöker bli och blunda men det stickar i alla fall. För det är så kul. Det, och det är lugnande. Det är väldigt lugnande. Med, det har klarat mig genom en och annan kris eh, faktiskt. Det här att det, att det dämpar ens eh, ja, men ångest, depressioner. Ja, jag är ingen superdeppig människa, men när tråkigheter, tragedier händer i livet, då kan man inte styra över det. Eh, det finns andra trevliga lösningar på det hela också, men just att stickning är... Ja, men jag tycker om det om man säger så. Det gör jag verkligen. Eh, jag blir så glad också att han får mannen in på, på, på banan. Inte att han stickar, men att han gillar att jag stickar nu mer. När vi var nygift tyckte jag liksom att ja, men det var väl lite så här, som tanter gör. <laughs> han tyckte. Men det var väl så. Jag vet inte. För jag har stickat sedan jag var, sedan jag var liten och i perioder. Så är det. Eh, född av en äldre mamma. Eh, så också så att jag har... Jag tänkte berätta sånt lite grann senare också. Hur det börjar och så vidare och så vidare. Men 
Nej men vad det ska jag säga om mannen nu, nu, nu köper han presentkort åt mig på, till bröllopsdagen på, på gard och så tycker det så nej men han ser verkligen vad, vad välgörande det är för mig och det tycker jag är kul när eh, nej men andra också ser att det inte bara är någon eh, hysterisk sak man gör det kan kännas hysteriskt ibland man har stickningen med överallt men eh, ja när det lugnar ner den och det, det är som medicin för kroppen faktiskt det är det det är roligt att prata med er en stund. Hoppas det har varit något vettigt av det hela. Och att det hördes överhuvudtaget. Ingen aning. Kanske bilarna har låtit för mycket. Men det var ingen gräsklippare som drog igång i alla fall. Så var ju tur där. Ja, får se om, jag, om vi ses något mer. Om jag får ihop något mer avsnitt. Men jag har många designer att prata om om inte annat. Stickningar. Jag kan visa. Har jag dem inte kvar så kan man ju alltid visa. Man sätter upp en bild så här. Så var det med det. Jätteroligt att träffa er. Ha det så bra. Hej då.